ஃபைஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸில் இதுக்கு முன்னால் டைப்ஸ் ஆஃப் சிங்குலாரிட்டிஸில் நாலு வீடியோ கொடுத்துருக்கோம் ரிமூவல் சிங் இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் சிங்குலாரிட்டிஸ் அப்புறம் ரிமூவல் சிங்குலாரிட்டி போல்ஸு எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டி ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி இல்லை எல்லா வீடியோஸும் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்கோம் இப்போ அடுத்தால் ரெசிடியூஸ் நான் நேரடியாக காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸில் ரெசிடியூஸு சிங்குலாரிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக உள்ளே என்ட்ரு ஆனதுக்கு காரணமே இந்த ஏரியாவில் இருந்து தான் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு நம்மளுக்கு நிறையா கொஸ்டின்ஸ் வரும் அதனால் சிங்குலாரிட்டிஸ் ஃபுல்லாக சொல்லியிருக்கேன் அதை கொஞ்சம் பார்க்காதவங்கலாம் அதை போய் பார்த்து இது பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ரெசிடியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் ரெசிடியூஸை மூணு விதமாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு என்னென்னு பாருங்கள் இசட் ஈக்குவல் டு ஏசி ஏ சிம்பிள் போல் சி ஏ சிம்பிள் போலாக இருந்தால் சிம்பிள் போல் மீன்ஸ் போல் ஆஃப் ஆர்டர் ஒன் போல் ஆஃப் ஆர்டர் ஒன்னாக தான் நம்ம சிம்பிள் போல்னு சொல்லுவோம் அப்போது எஸ்ஐடி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு ஏ இருக்கு ஃபார்முலா லிமிட் இசட் டென்ஸ் டு ஏ இசட் மைனஸ் ஏ இன்டு எஃப் ஆஃப் இசட் இது ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்முலா தான் சரிதானா இதை வச்சு நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு இசட் ப்ளஸ் ஒன் பை இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இசட் ஈக்குவல் டு இசட் ப்ளஸ் ஒன் பை இசட் இன்டு இசட் மைனஸ் டூ அப்போ இதில் பார்த்தோம்னா இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கம்மா டூ ஆர் சிம்பிள் போல்ஸ் இந்த ரெண்டுமே நம்மளுக்கு என்னது சிம்பிள் போல்ஸ் போல்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு வீடியோ தனியாக கொடுத்துருக்கேன் இப்போ போல்ஸ் கண்டுபிடிக்க தெரியாதவங்க அதை எப்படி பார்த்துக்கோங்க வீடியோவில் போல்ஸ் எப்படி இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இசட் ஈக்குவல் டு டூ ரெண்டு சிம்பிள் போல்ஸ் அப்போ நம்ம எஸ்ஐடி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது எஸ்ஐடி ரெசிடி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்த ரெசிடி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு டூ டைம் தனியாக கண்டுபிடிப்போம் இப்போ ரெசிடி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரெசிடி ஆஃப் ரெசிடி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஈக்குவல் இந்த ஃபார்ம் இந்த இருக்கு ஃபார்ம் என்னது ரெசிடி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு ஏ ஈக்குவல் டு லிமிட் இசட் டென்ஸ் டு ஏ இசட் மைனஸ் ஏ இன்டு எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு அப்போ இஸ் லிமிட் இசட் டென்ஸ் டு ஜீரோ இசட் மைனஸ் ஜீரோ இன்டு எஃப் ஆஃப் இசட் எஃப் ஆஃப் இசட் இந்த இசட் ப்ளஸ் ஒன் பை இஸ் இன்டு இசட் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு லிமிட் இந்த இசட் இசட் கேன்சல் ஆகிடும் திரும்ப நம்ம லிமிட் இசட் டென்ஸ் டு ஜீரோ அப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன வருது மைனஸ் ஒன் பை இதே மாதிரி நம்ம அடுத்தால் என்ன செய்ய போகிறோம் ரெசிடிவ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு டூவில் கண்டுபிடிக்கலாம் ரெசிடிவ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு டூ இதில் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்துடலாம் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு டூ இசட் மைனஸ் டூ இசட் மைனஸ் டூ அப்போ இந்த இசட் மைனஸ் டூ இசட் மைனஸ் டூ கேன்சல் ஆகிடும் லிமிட் என்னது இசட் டென்ஸ் டு டூ லிமிட் இசட் டென்ஸ் டு டூ அப்ளை பண்ணோம்னா டூ ப்ளஸ் ஒன் பை அப்போ ஆன்சர் என்னது த்ரீ பை டூ அப்போ லிமிட் ஏவில் ரெசிடிவ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இசட் ஈக்குவல் டு டூ கண்டுபிடிச்சாச்சு நான் ஒன் ஹவர் எக்ஸாம்பிள் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம வந்து இதில் இன்னும் கொஞ்சம் கிளியர் ஆகிடலாம் இப்போ ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு இசட் பை இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அதை இசட் ப்ளஸ் ஐ இன்டு இசட் மைனஸ் ஐ அப்படி எழுதிக்கலாம் அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு ஐ கமா மைனஸ் ஐ ஆர் சிம்பிள் போல்ஸ் ஐயும் மைனஸ் ஐயும் சிம்பிள் போல்ஸ் அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு ஐலையும் மைனஸ் ஐலையும் நம்ம போல்ஸ் ரெசிடியூஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு ஐ ஈக்குவல் டு லிமிட் இசட் டென்ஸ் டு ஐ இசட் மைனஸ் ஐ இன்டு எஃப் ஆஃப் இசட் எஃப் ஆஃப் இசட் இந்த இருக்கு இசட் பை இசட் ப்ளஸ் ஐ இன்டு இசட் மைனஸ் ஐ அப்போ இசட் மைனஸ் ஐ கேன்சல் ஆகிடும் நம்ம இது ஐ அப்ளை பண்ணலாம் ஐ பை டூ ஐனு வரும் ஐ பை டூ ஐ வந்து ஐ ஐ கேன்சல் ஆகி ஒன் பை டூனு வரும் இதே மாதிரி இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐக்கு போட்டு பார்க்கலாம் இசட் ஈக்குவல் டு இசட் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐ மைனஸ் ஐ போட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்ன வந்துடுவோங்க இசட் ப்ளஸ் ஐ வ
limit is at tends to minus i. The limit is at tends to minus i. Ota na, namely kena varo minus i by minus two i kena varo equal to one by two. Chada na, ipar residue kuda, ipar oru function kudu to orane. Anu function le poles enna bring karna puri se immediate na amla la residues karna puri kumbio. Anu problem enu model la work pani paarenge. Ipar residue va inor method le ipki karna puri kina dinu paar. இப்பே residue கண்டிப்டிக்கிறேன் இதுக்கு அடித்த மோடல் இதுக்கு முந்தின மோடல்ல நம்மலால் denominator easy of factorize பண்ணம் முடிஞ்சுது denominator easy of factorize பண்ணம் குடியைக் கேசில் நம்ம method ஒன்ன செய்யலாம் இப்பே denominator பாருங்க z cos z plus sin z இருக்கு இல்லை நம்மலால் போல்ச கண்டிப்டிக்கிறேன் கஷ்டோம் அல்லால் நம்னுக்கு residue at the point z equal to zero அப்படினே f of z எப்படி இருக்கு? h of z by k of z எப்படி இருக்கு? அப்படி இருக்கு குடிய கேசில h of a not equal to zero வார்க்கனோ k of a equal to zero வார்க்கனோ அப்படி இருந்தா நாம் என்ன செய்யலாம் இந்த method யுச் பண்ணலாம் h of a not equal to zero k of a equal to zero இப்படி இருந்துத்து நாம் we can use this method ரும்ப easy பாருங்க residue of f of z at z equal to a என்னது h of a by k dash of a. இப்பே எப்படி கண்டுப்பிக்கிறேன் இது பார்க்கலாம். இப்பா i of z equal to 1 plus e power z. இப்பா i of a என்ன படங்க? i of a. a வந்து நம்மிக்கு 0. அப்பா i of 0 is equal to 1 plus 1, 2. 1 plus 1, 2. not equal to 0. இப்பா k of z என்ன படங்க? z cos z by z cos z plus sin z. அப்பா k of 0 படங்க? k of 0 is equal to நம்மிலுக்கு என்ன வந்திருது? 0. அப்பா இந்த நேந்த கண்டிச்சின் சாட்டிஸ்பேச்ச i of a not equal to 0, k of a equal to 0. பல இந்த கண்டிச்சின் சாட்டிஸ்பேச் பிடிருக்கு. So we can apply this formula residue of f of z at z equal to a. அப்பா residue of f of z at z equal to a. i of a by k dash of a. இப்ப இந்த k dash of இந்த k of z இருக்கு. k dash of z கண்டுபிடிங்க. k dash of z z into cos z differentiation minus sin z plus cos z into z differentiation 1 plus at the sin z differentiation cos z equal to minus sin z sin z plus 2 cos z இப்பு k dash of 0 என்ன பருங்க x z 0 போடுக்கு இந்த term 0 ஐயும் 2 cos 0 2 heights of 0 நம்மை எர்க்கணமே கண்டுபிடுச்சு சிருக்கும் 2 therefore residue of f of z at z equal to 0 heights of a by k dash of a heights of a என்னது தருக்கு 2 k dash of a என்னது 2 equal to 2 by 2 which is equal to 1 அப்போ இந்த போன மெத்தடுக்கும் residue of f of z at z equal to 0 வந்து 1 போன மெத்தடுக்கு இந்த மெத்தடுக்கு என்ன difference அப்படினா denominator easy of factorize ஆகாத மாடல்ல இருந்துது நாம் we can apply this method to ஆனா இந்த method 1ல போட்டு எல்லா பிராப்பலத்தியும் நம்மலால் method 2லையும் போடம்பியும் factorize பண்ண முடிஞ்சாலும் இதில போடலாம் method இதே பிராப்பலத்த நம்ம் type 1 residue of f of z at z equal to a அது என்ன சுஞ்சோ limit z tends to a z minus a into f of z அதில இத அந்த பிராப்பலம் இந்த மெத்தில்ல போடலாம் அன்ன பெருமா denominator differentiate பண்ண முடியாத கேசில் sorry denominator easy of factorize ஆகாத கேசில் நாம் இது போடலும் அன்ன method 2ல போடக்குடு எல்லாத்தியும் method 1ல போட முடியுமான் கிடா சொல்ல முடியாது என்ன நம்மலுக் இது easy of factorize ஆகல் அல்லா இது method 1ல போடலாம் அன்ன method 1ல நம்ம போட easy denominator easy factorize ஆகுக்குடியது அத்த நம்ம இன்னும் செய்லாம் method 2ல போலாம் method 1ல உள்ள எல்லா பிராப்பலத்தி method 2ல போடு முடியும் ஆனா method 2ல போடு முடியும் எல்லா பிராப்பலத்தி method 1ல போடு முடியும் கேட்டா doubtலாம் போடு முடியாது செய்தனா அப்பு இந்த மைப்போ நம்ம என்ன செய்யப்புரும் பிடின இப்போ வந்து simple போலில்லாம் போல of order greater than one case நாம் அடுத்தால் discuss பிடம் இப்போ
இப்போ போல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மூணாவது மெத்தடு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னால் சிம்பிள் போலுக்கு தான் நம்ம ரெசிடியூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ போல் ஆஃப் ஆர்டர் கிரேட்டர் தேன் ஒன் அது ஆர்டர் வந்து கிரேட்டர் தேன் ஒன்னாக இருக்கக்கூடிய கேஸில் நம்ம எப்படி ரெசிடியூ கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்து பார்க்க போகிறோம் எஃப் ஆஃப் இஸ் எடுக்க வந்து ஜி ஆஃப் இஸ் எட் பை இசட் மைனஸ் ஏ த ஹோல் பவர் எம் அப்போ ஒன் மைனஸ் இ பவர் டூ இ செட் பை இசட் பவர் ஃபோர் ஒன் மைனஸ் இ பவர் டூ இ செட் பை இசட் பவர் ஃபோர் இருக்கு இப்போ இசட் மைனஸ் ஏ த ஹோல் பவர் எம் அப்படின்னா இங்கே இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் போல் ஆஃப் ஆர்டர் ஃபோர் அப்போ இது பண்ணி இசட் மைனஸ் ஏ த ஹோல் பவர் எம்னா இசட் ஈக்குவல் டு ஏ இசே போல் ஆஃப் ஆர்டர் எம் கொடுத்துருக்கு அப்படி இருக்கக்கூடிய கேஸில் நம்ம ஜி ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் அதை நான் பார்த்துக்கணும் ஜி ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கக்கூடிய கேஸில் தான் நம்ம இதை என்ன செய்ய முடியும் இந்த ப்ராப்ளத்தை செய்ய முடியும் இதில் ஜி ஆஃப் இசட் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வருதான்னு பார்த்துக்கோங்க ஜி ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்தால் தான் செய்ய முடியும் அதர்வைஸ் இந்த மெத்தடில் செய்ய முடியாது வேறு மெத்தடில் தான் செய்யணும் இதில் பாருங்கள் போல் ஆஃப் ஆர்டர் எம்மாக இருக்கும்போது ஜி எம் மைனஸ் ஒன்த்து டேஷ் ஆஃப் ஏ அதாவது எம் மைனஸ் ஒன்த்து டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எம் மைனஸ் ஒன்த்து டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நான் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு சொல்லிக்க எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கிறதுக்கு காரணம் ஜி ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் வெரிஃபை பண்ணிட்டு இந்த மெத்தடில் செய்யணும் ஜி ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்ததுன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் இதுக்கு முந்தின மெத்தடில் செய்யணும் ஜி ஆஃப் ஏ எப்படி வந்து அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க இதில் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் அ போல் ஆஃப் ஆர்டர் ஃபோர் இதுலேயும் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் அ போல் ஆஃப் ஆர்டர் ஃபோர் இதில் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் சரிதானா இப்போ பாருங்கள் ஜி எம் மைனஸ் ஒன்த்து டேஷ் ஆஃப் ஏ அப்போ ஆர்டர் எம் இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு எம் மைனஸ் ஒன்த்து டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும் இதில் இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை போட்டு பார்த்தா அவங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஜி ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு இசட் இ பவர் இசட் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் இஸ் எ போல் ஆஃப் ஆர்டர் த்ரீ போல் ஆஃப் ஆர்டர் த்ரீ இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் இஸ் ஏ போல் ஆஃப் ஆர்டர் த்ரீ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன வரும்னு பார்த்துக்கோங்க ரெசிடிவ் ஆஃப் ரெசிடிவ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஈக்குவல் டு ஜி டபுள் டேஷ் ஆர்டர் த்ரீ அப்போ அதோட ஒன்று குறைய ஜி டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஒன் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ஜி டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஒன் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இப்போ போட்டு பார்க்கலாம் ஜி ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு இந்த இருக்கு இசட் இ பவர் இசட் இப்போ ஜி டேஷ் ஆஃப் இசட் பார்ப்போம் Z into e power z plus e power z into z to differentiation 1. If g dash of 1 paranga, g dash of 1 equal to 2e of z equal to 1 kurumu, 2e. G dash, g dash of 1 namilik vayanda me, g double dash of z da vana. Apa g double dash of z can be po. z into e power z to differentiation e power z. plus e power z into z to the differentiation 1 again e power z to the differentiation 1 e power z to the differentiation e power z appo z e power z plus 2 e power z ipa g double dash of 1 kandupidinga g double dash of 1 z ku 1 kudukrom z ku 1 kudutinga na ungalku enna varum 3e nu varum appo answer enna nu paarenga 3e by 2 2 factorial la 2 da சரிதானா த்ரீ இ பை டூ இது ஃபார்ம்லாம் தெரியறதுக்காக வச்சுருந்தேன் இப்போ இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் இஸ் அ போல் ஆஃப் ஆர்டர் த்ரீ அப்படின்னா ரெசிடிவ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் த்ரீ இ பை டூ இப்போ இந்த மாதிரி ஸோ ரெசிடிவ் கண்டுபிடிக்கிறத நம்ம மூணு விதமாக சொல்லியிருக்கோம் இப்போ ஒரு அஞ்சு ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இந்த அஞ்சு ப்ராப்ளம்ஸையும் இந்த மூணு மெத்தடில் எந்தெந்த மெத்தடில் போடலாம் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்து சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ண தான் நம்மளுக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் கிடைக்கும் அதனால் நிறையா ப்ராப்ளம் ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் இதை வந்து ரெசிடியூஸில் நம்ம மூணு மெத்தட் கொடுத்ததில் எந்தெந்த மெத்தடில் சால போடலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் ரெசிடியூஸ் மூணு விதமாக எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருக்கோம் இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் காஷியஸ் இன்டகிரல் ஃபார்ம்லா காஷியஸ் ரெசிடியூ தியரம் எல்லாத்துக்கும் நம்ம டீட்டெயில்டாக ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓரளவுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிவிட்டு அடுத்தால் அல்ஜிப்ரா ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு என்ன மாதிரி டாபிக் வேண
இல்லை அப்படின்னா அல்ஜிப்ராவாக கண்டினியூஸாக அல்ஜிப்ரா போர்ஷன் ஃபுல்லாக முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸில் ஆல்மோஸ்ட்டு வந்து அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன்ஸு நம்ம ஏற்கனவே காம்ப்ளெக்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிஸில் எந்தெந்த ஏரியா படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஷார்ட்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் அதை போய் பாருங்கள் அந்த ஷார்ட்ஸில் உள்ள போர்ஷன் தான் ஒவ்வொன்று ஒன்றா கவர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்ம வந்து அடுத்தால் காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் ஓரளவுக்கு முடிஞ்ச அப்புறம் காம்ப்ளெக்ஸை முடியறக்க இன்னும் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அது முடிஞ்சதுக்கு பிறகு நம்ம அடுத்தால் என்ன ஏரியாவில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சஜஷன் சொன்னிங்கன்னா அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைன்னா நான் அல்ஜ அல்ஜிப்ராவில் டிஸ்கஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன் உங்களுடைய சஜஷனை பொறுத்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம்